。好，我们来看一下刚才 CSS。CSS 独立出来，各位也都可以看到我这边都很还原成原来的形式的，丑丑的，对不对？好、哦，然后呢，其实过去 CSS 拉这边就直接可以了，那可能这起板的这边也不行，那就不行，但是它可以直接拉城市嘛，这里。啊、哦，所以呢，我们的 CSS 的连接，请你不要乱放，一般来讲是要放在 head head 之间。这里，因为它是要给这个浏览器知道，我还要去把哪一个档案给叫进来套用，好、哦，所以大概放在 h e 的中间，所以我一般来讲我会放在 h e 底下，好、哦，所以你直接把 CSS 拉到城市码来，这里放开，有没有看到它的城市码多了一行，多了 link CSS， 好，有没有看到？然后呢，我们回到比赛，给各位看一下，马上版型完全回来了，可以吗？好，这个东西动作很少，我就先不让各位做，先各位知道一下。然后接下来我要做一个动作咯，开始看咯。现在因为我刚才都针对这个版型在做了，我就用这个版型来那个哦。这个版型确定了，我以后就是要长这样的版型，那我就档案。另存成范本 ，save as template。另存成范本。好，你看哦，存成范本的时候呢，这边当然你可以随便自己取自己的名字啊。比如说这个 save as， 我这边可以取一个叫做呃王。好，取一个存档。好。这边 update 呃 update link 就是更新连接，这边是要暗示，但是我在暗示的同时，各位先看看我的档案里面有哪些东西，先记记住一下，一个 images 的资料夹，一个 CSS， 一个 table one 跟 table two template one template two 的网页，我就这样折一个嘞，等下你看哦，更新，各位发觉增加了什么？增加了什么？变成一个目录叫 templates。templates 里面有什么呢？我们翻译，各位看。网瘾冲到三个点 B W T， 有看到哈？但是呢，来再我再把它下一点，不要再到我的版面了。好，请看一下刚才这一页的大名。本来是 table two 点 html， 现在一存它就存成王宇聪的范本点 bwt， 其实 table template two 还在，只是它又多产生了一个，而且现在已经变成开了这个 bwt 答案 ，bwt 是 dreamweaver template 的缩写，就是 dreamweaver 的样板。好，这个样板产生之后呢，还有一个动作要做。其实我们先样板产生的时候，我先让各位看一下城市吧，它多了什么？它这边多了一些东西，绿色字有看到吗 ？Template begin editable 可编辑的，以及还有它的结尾 ，Template and editable， 也就是说这个。头跟尾包起来的中间这个东西是可以修改的，就是这里可以修改。啊，这是什么东西可以修改？等一下我再跟各位讲。这里刚才存成样板之后，还有一个动作要做。请问，我先问各位，以后各位的版型都长这样子的话，哪一个东西是每一页之间长得不一样的？会在哪里？会在这里，这里还是这里？对，第三个嘛，这里。因为这个以后你有好几页，标题文字都会不一样啊。OK， 这边都会是一样固定的，对不对？固定的你就不要变它。其实你只要以后存成样板之后
，你从这个样板产生出来的网页，因为这边都固定的，你在 Dreamweaver Dreamweaver 里头，它以后不会让你去跟动这一块。如果你想跟动，请到 Dreamweaver 的这个点 bwt 打开来更新。一储存，它就会说那个要不要要不要更新？这个等一下我们再做给各位看，请各位看哦。先这个，比如说这个地方是不可以更新的，但是我们以后要这个地方是每一页要跟变更的，所以我们要把这这某这这几这个文字选起来，有没有？现在我反白的这个，方法连图也被反白了，这个区块。里头的东西是我以后要可以编辑的，所以一旦你存成样板之后，现在是 BWT 之后，你把字反白，我用反白，反白再一次。当然，除了你要用字反白也可以，或者是你按最后一个，你这边的 PD， 就是你你先点到里头，然后点过来点到 PD 也可以，就是已经选到这这个文字以外的包的那个。爸爸妈妈，比方 PD 也可以，看你要选哪一个。好，假设我用我就用反白好了，头到尾都反白。然后呢，还要再做一个动作，插入范本物件 ，editable region 可编辑区域。可编辑区域，你要把那个反白的部分设为可编辑区域，然后你看到我一设了之后，取个名字啊，取个名字我就叫做，我就取用英文好了 ，content 代表内人，那内内文，内文的部分 ，OK，OK，、OK OK、我之后请仔细看看过这样的什么东西，看到了吗？有一个蓝绿色的框。左上角有个标签叫 content， 代表你框住的这部分，一直到底下，我把它缩小一点，百分之七十五，这样是可以看到全景。外围有一个蓝色的框，以后你就可以这个部分都变动，其他的部分不准变。等一下我，反正到时候我们后面还会看到实际的结果，等一下再给各位看。所以呢，先请各位做个动作，我再把跟第一个刚才我所做的动作是，今天哈、哦，你在你的那个 HTML， 你刚才已经调整好的样板当中，在 Head 里头把 CSS 拉进来，到 Head Head 的范围里面去。刚才做的动作是这样 ，CSS 拉到城市码的 Head 的标签里面。第一个动作是这样，第二个动作，档案另存成范本 ，save as template， 另存成范本。然后存成范本之后呢，你可以在这边取一个名字，什么范本，然后 save， 那就存成范本了。你就可以看到你这边多了一个样板，样板的目录里面会有一个。什么？你那里取的名字点 B W T， 你就可以看得到了。看得到之后呢，再回头来，你你这个你原来的那个也会变成开启 B W T 这个档案了。开了之后呢，再把你中间这个内文的区域，从最第一个字标题的第一个字，就最上面的那个字，开始反白反白到最底下去。最底下的那个字，因为这个地方是会变动的，所以反白了之后，选修改范本物件里面的可编辑区域，点了之后啊，因为我已经设了，所以它又出现了。点了之后，它会要你打的名字，那像我是打 content， 打好之后，你的字就被这个。蓝绿色的外框给框住了，代表未来这你要变动的主要是这区域，这外围比较不变动，不比较不变动，好吧，来先请各位做到这个地步。